بخش اداری تلویزیون آشناس از امریکا در همینجا پایان یافت احمد شکیب دوست در نیم ساعت بعدی با تازه ترین ها میزبانتان در بخش پشتو خواهند بود خدا نگهدار فلسطین لدایس خملاتار د امریکا د دریس پر خلاف روسیه چین او فرانسه د فلسطینیانو لدایس خملاتار کړه ده بیت المقدس د کوم هیواد پلاس مینه ده د کابل پانتون د دکتورا سند نن دو کسانو د کابل په پانتون کې د خپل دکتورا له رسالې څخه دفاع وکړه امریکا کې د نوي کال جشنونه پام کېده چې سږ کال شاوخوا یو سلو و میلیون امریکایان د نوي کال په رخصتیو کې سفر وکړي دا او ډېر نور له موږ سره تعقیب کړئ السلام علیکم ماښام مو بخیر زه احمد شکیب دوست یم په روانې خپرونې کې د بیت المقدس په اړه د فلسطینیانو له دایې څخه د یو شمېر هېوادونو پر ملاتړ او کابل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر د سفر پر لاسته راوړنو مهم رپوټونه او مرکې لرو هیله ده تر پایه عمل تیام وکړئ د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پرسمیت پیژندلو په باپه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې پر خلاف په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې اوس هم اعتراض دوام لري د دغو اعتراضونو له زیاتېدو سره سم روسیې چین فرانسې او یو شمېر نورو هېوادونو د بیت المقدس په اړه د فلسطین له دایې څخه ملاتړ اعلان کړی دی د منځني ختیځ په دغې جنجالي سیمې کې د حالاتو په اړه نور جزیات په ریپورټ کې یو فلسطینی په هغو تازه نښتو کې ووژل شو چې پرون د اسرائیلي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ د لویدیځې غاړې د بیت الله په ښار کې وشوې دا نښتې هغه وخت وشوې چې اسرائیلي سرتېرو په فلسطیني مظاهره چانو اوښې بهونکې ګاز وکارولو چې د ټرمپ ضد شعارونه یې وړل د بیت المقدس د الاقصی جومات هم هغه وخت په تاوتریخوالي بدل شو چې سلګونو لمونځ کوونکو د امریکا د پریکړې پر خلاف شعارونه ورکړل د اردن په پلازمینه امان کې هم درې سوه اردنیانو د امریکا له سفارت سره نږدې د بیت المقدس په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ پر خلاف مظاهره وکړه په دغه مظاهره کې د فلسطینیانو یوې فولکلوري ټولنې غړو هم برخه اخیستې وه چې د فلسطین فولکلوري دودونو ته وده ورکوي دا اعتراضونه په داسې حال کې روان وو چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس پرون په پاریس کې د فرانسې له جمهور رئیس ایمانویل میکرون سره په یوه خبري غونډه کې وویل چې امریکا د منځني ختیځ د سولې پروسې لپاره خپله وړتیا له لاسه ورکړې ده متحده ایالات له دې پریکړې وروسته نور د سولې په پروسه کې یو رښتینی منځګړی نه شي کېدلای موږ به د امریکا هېڅ ډول پلان ونه منو ځکه چې یو اړخیز دریځ غوره کړی دی په دغه غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ټینګار وکړ چې د حل د یوې داسې لارې ته ژمن دی چې اسرائیل او فلسطین دواړه پکې له یو بل سره په سوله ایز ډول شتون ولري موږ له ټولو خواهو سره خبرې کوو او په اړه یې کار کوو کله چې فرصت مساعد شي نو موږ به فلسطین د یوه دولت په توګه وپېژنو د منځني ختیځ لپاره د چین ځانګړي استازي هم پرون په بیجینګ کې د سولې په یو سمینار کې د اسرائیل او فلسطین د موضوع پر اهمیت ټینګار وکړ چین او فلسطین باور لري چې د دوو هېوادونو حل د دې ستونزې د هوارولو لپاره یوازینۍ لاره ده نړیواله ټولنه باید د فلسطیني دولت د جوړولو لپاره د سولې د پروسې د لسره پیل کولو ملاتړ وکړي دغه مظاهرې یوه ورځ وروسته له هغه شوي دي چې د ملګرو ملتو له یو سل شلو نه زیاتو هېوادونو د عمومي اسامبلې د بیړنۍ غونډې د پریکړه لیک ملاتړ کړی دی که هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې د هغو هېوادونو سره به مالي مرستې بندې کړي چې د دې پریکړه لیک په ملاتړ رای ورکړي تاجم انیار د اشنا تلویزیون امریکا غږ په نورو لنډو نړیوالو خبرونو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ پر شمالي کوریا نور بندیزونه ولګول دغه بندیزونه پر هغو برخو ولګېدلې چې د پیونګیانګ لاټوي پروګرام سره مرسته کوي د نویو بندیزونو د لګولو هدف د شمالي کوریا د اقتصاد زیان منول دي څو دغه منزوي هېواد له خپلو راکټي او اټومي پروګرامونو څخه لاس په سر شي د نوي بندیز په تطبیق سره به په بهر کې د شمالي کوریا کارګر نشي کولای 
خپل هیواد ته پیسې ولیږي And should the North Korean regime conduct another nuclear or ballistic missile test? Kada shamali Korea regime bal atomi avia ballistic tohande was mai daga prekalik ba amnet shurata deziat ekdam wakwar kri. Da Pyongyang ta sargan ta egam rasivi che terdi ziat sargana wana ba dira saza au enzawa wulari. Da patir yau kal ki tsalurum sakht bandizde che malgiri malatunai per shamali Korea lagavi. پولیس او د بیړنیو حالاتو مامورین وایي چې د فلیپین په جنوب کې موسمي ورښتونو لږ تر لږه یو سلو دید دیش تنوژلی او لسګونه نور کسان یې تریتم کړی دي د فلیپین د ژغورنې اداره وایي چې دوه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي هر کال په فلیپین کې شل شاوخوا سخت توپانونه کیږي په دوه زره دیارلسم کال کې یو زورور توپان اته زره کسان ووژل او دوه سوه زره کورنۍ یې بېکوره کړل روزو د افغانستان حالاتو ته د دفاع وزارت وایي چې د ژمنیو عملیاتو په ترڅ کې افغان ملي پوځیانو د هیواد په ختیز لویدیز او جنوب کې طالبانو او د جنگیالیو ته درنه مرګ ژوب لاړه ولې ده د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیره وایي چې د دایش یو پنځوس جنگیالی د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې وژلي او په فراه کې د طالبانو د نومول شوي مرستیال ولی په شمول شپږ دیرش وسلوالی وژلي دي جنرال وزیری دا رنګه ویلي چې عملیات په شلو ولایتونو کې روان دي زمونږ عملیات په دې ورځو کې ډېر جدي شوي دي ډېر زیات هغه سیمې چې د دښمن په لاس کې دي یا تهدید لوړ دی مونږ هلته عملیات پلان کړي دي زمونږ هوایي قواوې ځمکنۍ قواوې زمونږ کومندو قواوې د شپې عملیات په ډېر شدت باندې د افغانستان د سولې او امنیت په خاطر باندې روان دي وایي را مای د امام تیم امروز روز دوم زمستان است دوی جدی است عملیات زمستانی ما غا شدن و در لبلای عملیات زمستانی ما می خایم امو مناطقی که تهدیدات بلند است اونا را تصفیه کنیم و امنیت و صبات در مناطق تامین شون افغان حکومت وایي چې په روان و جمنه و عملیات و که بحرینی پوزیان لفغان زوکو نسخه هوایی ملا ترکمی په افغانستان کې یو شمیر کارپوهان د امریکا له حکومت څخه غواړي چې پر پاکستان سیاسي نظامي او اقتصادي فشار راوړي افغانان تر هغه وروسته د فشارونو پر راوړلو یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان ته په خپل ناڅاپي سفر کې د امریکا د ولسمشر مرستیال وویل چې پاکستان له ډېرې مودې را په دې خوا تراهګرو ته پناه ورکړې ده مایک پینس وویل چې دا چې اوس دغه وخت پای ته رسېدلی دی رحیم ګل څاروانې په اړه د کابل نه دا ریپورټ رالېږلی دی د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د باګرام په نظامي اډه کې خپلو عسکرو ته په وینا کې پاکستان ته په څرګنده وویل چې هغه ورځې تللي چې دغه هیواد به د اوږدو کلونو لپاره ترهګرو ته پټن ځایونه ورکول مایک پینس چې د پنجشنبې په ماښام افغانستان ته په ناڅاپي سفر راغلی په خپلو خبرو کې پاکستان ته دا هم وویل چې دغه هیواد له امریکا په ملګرتیا کې ډېر څه ترلاسه کړي خو له ترهګرو سره په ملتیا کې به ډېر څه له لاسه ورکړي د امریکا د مرستیال ولسمشر دې وینا ته د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ځواب دا دی د امریکا دوی ستراتیژي د سیمې د هیوادونو لپاره یو لیدلوری ټاکلی دی همدارنګه یو فرصت دی د سیمې د هیوادونو لپاره چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د خپل مسؤلیت د منلو تر څنګ عملي اقدامات وکړي د افغانستان د پارلمان او مشرانو جرګې ځینې غړي بیا د امریکا د ولسمشر د مرستیال د څرګندونو په تړه وایي چې امریکا دې د ترهګرۍ په ځپنه کې لا جدي اقدامات په پاکستان وارد کړي هغه پیشرونه چې دی په خلو وایي او هغه پیشرونه چې دی مثلا د هغه په ارتباط یې ورکوي او په مال کې ته شنل دی کېږي خو که هر څه وسي زموږ په خیر دی دواړه شخصا زه خپله په دې خوشحاله چې که پاکستان دا کار ومني که نه ومني هغه څه چې اوس روان دي زموږ په خیر د کابل پانتون استاد پوهان نصر الله ستانکزی بیا وایي چې امریکا دې پاکستان اقتصادي سیاسي او ان نظامي فشارونه وارد کړي امریکا په دې سیمه کې له یو چلنج سره مواجه ده د مال نظر دا آخرین فرصت ده که چیر امریکا له دغه فرصتون استفاده و نکی او یو زل بیا این اعتاف و که د پاکستان په گټه اقد داده چه امریکا دلتا بایلون کهیده ای دل پاره چه دی سیمه زنی هیوادونه پا دی قضای کرا داخل سیوی دی د امریکا و لسمه شرمیاشتی وران دی افغانستان و سویلی آسیا تخبر استراتیجی اعلان کرا و پاکستان ده ترهگری ده زپنی پسرگنده و اختل شوال خود از اینو سیرون که پا باور لحم پاکستان ده افغانستان پا تلاو پا خپل سیاست که با دون نده راوستای رحیم گل سروان اشنا تلویزون کابل
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس په افغانستان کې سرتیرو ته د وینا پر مهال مهم پیغامونه ورکړل یو یې له افغان حکومت او ولس څخه کلک ملاتړ او بل یې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې ترهګرو ته پناه ورکول بند کړي د دوغو دو پیغامونو د څېړلو په خاطر زو په کابل کې د سیاسي او نظامي چارو له کارپو عبدالجبار قهرمان سره خبرې کوم قهرمان صاحب سلام پروګرام ته بخیر راغلی مایک پنس په کابل کې ویلي چې هېواد به د افغانستان تر باثباته کولو پورې به خپل پوځیان وساتي خو د افغانانو په شمول دلته یو شمېر امریکایان هم پوښتنه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د تاریخ اوږده جګړه څنګه ختمېدی شي دې پوښتنې ته ستاسو ځواب څه دی لومړی لیدونکو ته تاسو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم ترڅو چې د جګړې پر تمویل کوونکي د جګړې پر مدیریت کوونکي د جګړې پر تصمیم نیونکي باندې فشار را نه وړل شي په افغانستان کې د جګړې جرړې نه خېږي جګړه زموږ نه ده جګړه پر موږ تامل شوې ده د جګړې تصمیم نیونکي مشخص دي تمویلونکي مشخص دي مدیران یا اجرا کوونکي مشخص دي خپله د ټرامپ مرستیال وایي چې ډېر کلونه پاکستان ترورستانو ته ځای ورکړی دی نو د ده څخه زموږ د ټول اولس غوښتنه دا ده که دی په دغه خپلو خبرو کې رښتینی دی لطفاً دې پاکستان را کش کړي نړیوالې محکمې ته څه به دې پېښې چې په افغانستان کې سوې دي د دې ټولو په اصطلاح باندې لویه برخه اجرا کوونکی پاکستان دی هغه دې په خپله ده هم تایید کړی دی که چیرې دوی پر دغه اصل باندې کار وکړي او د تمویل مرجع چې بارها د پې د خلکو په خوله کې چې څوک وای کتر دی څوک وای عرب دی څوک وای احمد دی څوک وای محمود دی کېدای شي در موږ ودې ته ډېر ښه معلومي او د جګړې په اصطلاح تصمیم نیونکي چې دا جګړه پر دې ملت باندې چا تعمیل کړل دغه درې اړخه که دوی په بیرون کې مهار کې زه امیدواره یم چې په افغانستان کې جګړه خود په خود په خپله مهارېږي او دلته زموږ په کور کې به د جګړې پای پیدا شي او دلته به موږ د سولې دا خود بحث یو اړخ ده په بل اړخ کې د مایک پنس د سفر اهمیت په څه کې دی دغه سفر په اوزاو باندې د افغانستان په اوزاو باندې څه اثر درلود زه فقط د دوی د اوسني حالت کې چې دا سفرونه دوامدار کوي د پخوانۍ څخه یو توپیر وینم پخوا دوی دغسې بربن او لوڅ د جګړې پر دغه اړخ باندې چې هغه اصلي جګړه یا رهبري کوي یا تمویلوي دومره جدي بحثونه نه درلودل او د دوی ترمنځ به دا بحثونه زد او نکیز ول یو مسول به اظهارات درلودل بل بردول ولی اوس خپله د ټرمپ څخه مرستیال یې د ملي امنیت د شورا مسولین یې د دفاع وزیر یې یا په افغانستان کې جنرالان یې او یا د خارجه چارو وزیر یې تقریبا دغه ټول یو لفظ تکراری چې د جګړې لویه برخه د په اصطلاح باندې د تروریزم په افغانستان کې چې دلته جاری دی او د پاکستان د خوا څخه را روان دی که چیرې دوی په رښتینې ډول باندې پر دغه نقطه باندې کار وکړي نو اوس فعلا دوی هغه اخیرني خط ته رسېدلي دي که چیرې دوی پر دغه خپل خبرو باندې په رښتینې ډول اقدامات وکړل افغان ولس به باور ورباندې وکړي چې تی رښتینې یاست ولی که چیرې دوی پر دغه باندې درست عمل ونه کوي نو بیا به د افغان ولس ذهن دوه پوښتنې پیدا کوي دغه ذهن به لویه برخه حاکم شي چې دا جګړه امریکایانو په افغانستان کې جاري ساتلې ده او هغه نه غواړي چې دا جګړه په افغانستان کې پوښتنې پیدا کیږي تاسې د یو لفظ د کارولو مسلې ته اشاره وکړه دغه اجماع څنګه رامنځته شو هم په کور دننه په افغانستان کې او هم بهر امریکایانو ته څنګه قناعت ورکړل شو دویم له دغو بحثونو نور اخوا په عمل کې اقدام، عملی اقدامات پاکستان یا په مجموع کې امریکا څنګه کولی شي د پاکستان پر ضد عملی اقدام وکړي پاکستان زه په خپل د هغو افغانانو په جمله کې یم پاکستان زه هغه ملک نه بولم چې پاکستان په دغه اقتصاد په دغه ځان او په دغه توان باندې دی دی د دې دومره لوی نړۍ سره او د دې نړۍ د دې لوی اقتصاد او د دې لوی ټیکنالوژي سره دی دی ډغرې ووالی شي که چیرې رښتیا هم غرب او په راز کې امریکایان دغه خپلې خبرې په رښتینې ډول باندې فقط پاکستان ته یوه ګوت څنډه نه وکړي خو تاسې په یاد دي چې 
پرویز مشرف تا بوش وویل ول زما سره دی او کې دی د ډبرې وخت وګرځوم تا ولې د چې په درې دقیقې کې نه تا په دکسانیو کې په اصطلاح باندې خپل په ټول څه کې تغییر راوستی ول بادار عزیز یم ستا حکومت دې ته که نن امریکایان او نړیوال ټولنه په 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 زغرنده پاکستان ته دغه څه ووایي او دا غولونکي و نه وسیږي او دا رښتینې وسیږي بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې اصلا دې ته نور ضرورت نه پاتې کېږي چې پاکستان دی بیا دا تصمیم ونه شي او یا دې لاس را وغځي زموږ د خرابولو دپاره ولې که چېرې دوی دا صرف د خبرو تر کچې پورې پرېږدي بیا نو دغه ذهن چې په افغانستان کې اوس حاکم دی چې دا جګړه خپل امریکایان قصدا مخ ته وړي بیا کېدای که مایک پنس د سفر یو داخلی بود تراشو در رخصتی و پرمحال در سرطی رو دستاین لپاره در امریکایی چارواک و سفرونه یو معمول کار ده خب فکر که وی چه کابل تا در مایک پنس سفر در ولس مشر غنی سیاسی موقف تقویه کرده وی تاسی چه در ولس استازیات سفر فکر که وی چه امریکا در بغل در پخوانی والی اجازه را کشی در برخی پاته ده چه امریکا در بغل در پخوانی والی اتا نور در پ زمان لعنت سخت زد پدی باور مندیم نریوال او پخواس روال باندی آمریکا مجبور دی. څنګه چې افغان حکومت یا د ملي وحدت حکومت دوی د بیروني مسلح مخالفینو په برابر باندې سپورتي مکلفیت لري چې په کور کې دننه د زورواکو او د بیلارو خلکو د مار کولو دپاره موږ ته یو مشکل چې هم بل را پیش دی چې د پردوی دپاره موږ په خپل کور کې د جنګ بستره ورکړی دی هغه دغه زموږ یو تعداد زورواکي دي په دې کې هم ملت منتظر دی که چیرې نړیوالې ټولنې پرشتې نی دوال بندی دادگاه زور واکانو پا مهارکولی که افغان حکومتی ما یکی نو بیا به دادی دا خبری رشته می‌بینی چه دی پا افغانستان کی رشته هم دو سباد تا پار متایدی آو پا افغانستان کی سباد خواهی در غیری آن بیا بیت خبر دیه نکته ترسیجی چه پدی تو لو بدبختی کی بیاد دادی نه نه نکارمان سب کور موادان پولی جرگی که داخل کوسته زه دسیسی و نظامی چارو کارپو عبدالجبار کارمان استاسول توضیحات خدای رمان نکم. هند او چین یو زل بیا په دې موافقه وکړه چې خپل منځي سرحدي ستونزې به د خبرو اترو له لارې هواروي او د سولې د تامینولو لپاره به کوښښ کوي د سرحدي ستونزې په اړه د دواړو هېوادونو د جګپوړو استازو د خبرو په شلم دور کې د چین د دولت سلاکار او د هند د ملي امنیت سلاکار د سرحدونو دو اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو په باب خبرې کړي دي دواړو لوري ویلې چې د خپلو رهبرانو په هدایت یې د هند او چین اړیکې په تیرو کلونو کې ښې کړې دي د هند او چین مشران ویلې چې تر اختلافاتو یې مشترک نظریات زیات دي هر کس چې په ملبورن خار کې خپل موټر پر خلکو وروست د استرالیا په یو محکمې کې روانی ناروغ معرفي شوه ده پیښه د پنجشنبې په ورځ وشوه چې په ترڅ کې اتلس کسان زخمیان شول د پولیسو یو څارنوال قاضي ته وویل چې دغه مشکوک کس غوښتل تر خپلې وسې خلکو وژني یا ژوبل کړي د پولیسو د دغه څارنوال په باور د بریدګر انګېزه تر اوسه معلومه نه ده خو په دې اړه څېړنې روانې دي محکمې حکم کړی چې د مشکوک بریدګر درملنه وشي او په بلې هفتې کې دې محکمې ته بیا حاضر کړی شي برید که اون که پا استرالیا که میشت افغان مهاجر ده. لا پینزه ده شو کلون و راهی سه ده امریکا غاگ ده یو هدف ده پاره حسا کرده ده. ده امریکا غاگ منشور ده جمنتیا. لا افغانستان او پاته نریز خم و عصق خبرونه ده امریکا معرفی او هر ارخیز بحثونه. ده لسگون و کال و پتا جروبه سرا ده نری پیخه او حقا چه چه تاسو تا مهم دی رپورت ورکوی. هر اوراز لحر لاره ده امریکا غاگ آشنا موسق د اعتبار وړ او هر اړخیز بیا هم خراغ لاست نن په کابل پانتون کې په لومړي ځل د دکتورا سندونه ورکړل شول لال پاچا ازمون او اجمل خپلی له خپلو رسالو څخه تر دفاع وروسته په ژبو او ادبیاتو کې دکتورا وی واخیستلې شاوخوا درې کاله کېږي چې په کابل پانتون کې د دکتورا تدریسي پروګرام پیل شوی ده نور جزیات د حکمت سروش په ریپورټ کې کابل پوهنتون نن د لومړي ځل لپاره د دکترا په کچه د خپلو لومړنیو فارغانو د تیزیسونو د دفاع غونډې کوربه و د کابل پوهنتون دوه استادان لال پاچا ازمون او اجمل شکلی د دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په چوکاټ کې د پښتو څانګې د دکترا لومړني فارغان دي چې تر ابتدایه دفاع وروسته یې نن د لارښودو استادانو چارواکو او محصلینو په وړاندې د خپلو تیزیسونو وروستۍ دفاع وکړه ښاغلی ازمون وایي چې د دې سند له سره به خپلې څېړنې او لیکنې لا پسې زیاتې کړي 
زه خو د دې هیواد د یو ارزښت په توګه ورته ګورم او کله هم چې د دې هیواد ارزښت په بهر کې کله ښکاره کوم نو خپل علمي سوی به هم ورسره ښکاره کوم او دا ما ته ډیر ارزښتمن دی او د د ګام چې دا غټه ور بولم ځکه علم چې دی د دروازه چې پرانستی وي نور به هم زموږ په څېر هم د سره شي زده کړه به وکړي په خوانه هم زده کړي کړي موږ ته دا پلونه ایښي وو د دکترا بل فارغ اجمل شکلی وایي چې د دکترا زده کړې درې کاله وړاندې پیل کړې وې او د بهرنیانو په ګډون یې له افغان استادانو زده کړې او د تیزیس لارښوونې ترلاسه کولې او دا خو یو تخصص دی یو ډول سپیشلایزیشن دی نو د ژبې په پرمختګ او ادبیاتو کې دا هم ونډه لري او موږ چې څومره ډېر دکتور ډاکټران ولرو نو په هغه اساس باندې موږ او همغومره ډېر متخصصین لرلی شو نو زه فکر کوم چې ژبه په ژبه کې تعلیم کول یې تخصص دی نو دا ژبه له پرمختګ کولی شي چې متخصصین ولري نو په دې خاطر دا ګټه هم لري د کابل پوهنتون رئیس وایي د دکترا په لومړي پروګرام کې د دغو دوو فارغانو په ګډون اته تنه د پښتو او اته هم د دری ژبې په څانګو کې شامل دي کابل پوهنتون خوشبختانه په دې اخرو کې وتوانید چې هغه ترزو لامل دی اجرا دی دغه د ساتیر چې هغه بنګلی اصول پر چوکاټو باندې برابر وي او د نننۍ اکاډمیکو او تعلیمی معیارات پر بنسټ باندې ولاړې هغه میکانیزم آماده کړی هغه میکانیزم د عالي تحصیلات د وزارت د مقام تایید هم پکې وو او د خپل پوهنتون د علمي شورا تصویب هم پکې وو نو د هغې پر اساس باندې دغه لړۍ نن شروع شوې د کابل پوهنتون چارواکي وایي چې د پښتو او دري تر څنګ به د دکترا په کچه زده کړي د دغه پوهنتون نورو څانګو ته هم وغځوي حکمت سروش د امریکا ژغه شنا ټلویزیون کابل نشی تو کی استاس ژوند تبا کوي نشی تو کی سرګند دښمن د پکتیا امنیتی منصوبین وایي چې دوی اجازه نه ورکوي د دغه ولایت له لارې نورو سیمو ته نشه یي توکي انتقال شي ویل شوي چې په ننګرهار کې د تولید شویو نشه یي توکو یوه برخه د پکتیا او لوګر ولایتونو له لارې د افغانستان جنوب ته انتقالیږي پکتیا کې امنیتی مامورین ویلي چې دوی به د روان قاچاق مخه ونیسي ابراهیم رحیمی په اړه له خوست نه دا رپورټ رالېږلی دی د نشه یي موادو د انتقال لپاره د لوګر او پکتیا ولایتونو څخه د یوې مهمې لارې په توګه استفاده کیږي په ننګرهار کې تولید شوي زیاتره نشه یي مواد د دې ولایتونو له لارې غزني او بیا د افغانستان لویدیزو سرحدي سیمو ته رسیږي د پکتیا امنیه قومندان وایي هڅه کوي چې د قاچاکړونکو پر مخ ټولې لارې وتړي د ده په وینا روان لمریز کال یې پنځلس قاچاکړونکي له سلګونو کیلو ګرامه تریاکو او یوه اندازه هیرینو سره یو ځای نیولې هم دي تر اوسه پنځه سوه څلور څلوېښت کیلو ګرامه چرس او دوه سوه اویا کیلو ګرامه خام چرس او څلور سوه نوي کیلو ګرامه تریاک او اته کیلو هیروین هم نیولي دي تر اوسه په پکتیا ولایت کې کوکنار نه کرل کېږي خو د دې ولایت له لارې د مخدره موادو قاچاک په دغه ولایت کې د دې موادو خرڅلاو او لسګونو زرو خلکو ته د احتیاط زمینه برابره کړې د ګردیز اوسېدونکي وایي چې که د نشه یي موادو د قاچاک مخنیوی وشي د نورو ستونزو د حوالې تر څنګ د روږدو کسانو د شمیر په کنټرول کې هم پوره مرسته کولی شي که امنیتي ځواکونه یې مخه ونیسي نو په ښارونو کې یا په کلو کې به د نشه یي توکو د استعمال او همداشان د خرڅلاو مخه به ونیول شي پخپله نشه یي توکي چې بند شي نو ښه به وي باید چې راتلونکی نسل خرابوي دا د خدای بند کې او حکومت هم پکار دی چې بند کې او عام خلکو هم پکار دی چې بند شي بند کې او دوی په خپل هم نه استعمالوي نو بس راتلونکی نسل به خدای په خیر ښه جوړ کړو جوړ کړي په پکتیا ولایت کې د کوکنارو کرکیله د تیرو اتو کلونو راهیسې سفر ده خو په ځینو ولسوالیو کې یو شمیر بزګرانو د چرسو کښت لا هم جاري ساتلی دی ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا تلویزیون آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسې د خوښې پر وخت که غواړی زموږ خپرونې د دوهم ځل دپاره وګورئ که غواړی د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسې له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمې اړیکې لري نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسې ترمنځ واټن یوازې یو کلک دی
زموږ او ستاسو تر منځ واټن یوازې یو کلک دی د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اورلګیدنې تر سلو زرو هکتارو څخه زیاته ځمکه سوځولې ده دا د دغه ایالت په معاصر تاریخ کې تر ټولو پراخه اورلګیدنه بلل شوې ده اور د روانې میاشتې له څلورمې نېټې څخه بل شوی دی د چارواکو په وینا تر دو زرو اتو سوو ډېر کسان د اور د وژلو پر ماموریت بوخت دي په دې لړ کې د اور وژنې یو مامور او یو ملکي کس وژل شوي دي دغه اور ته د تامس نوم ورکړل شوی دی اور تر زرو زیاتې ودانې ورانې کړي او تر یو سل و اویا میلیونو ډالرو څخه زیات زیان اړولی دی د تیر کال په څېر سا کال هم په رخصتیو کې ګڼ امریکایان په سفر وځي د امریکا د موټر چلولو د ټولنې معلومات ښيي چې په روانې یوې اونۍ کې به د دوه زره او اتلسم کال تر پیلېدو پورې تر یو سل و میلیونو زیات کسان په موټر ریلګاړو او تیارو کې سفر وکړي دا د تیر کال په پرتله د خلکو په سفر کې درې اشاریه یو فیصد زیاتوالی ښيي تر اوه نوي میلیون زیات خلک به په موټر او شاوخوا شپږ میلیونه کسان به په تیارو کې سفر وکړي د سفرونو تر څنګ د کرسمس د ونو پیر او پلور هم په دراز روان دی په متحده ایالتونو کې هر کال د پنځه ویشت څخه تر دیرشو میلیونو پورې د کرسمس ونې پلورل کیږي خو پوښتنه دا ده چې تر کرسمس وروسته پر دا ونو څه کیږي زموږ همکار غورځنګ یې په دې اړه ریپورټ چمتو کړی دی د نیویارک د راکفیلډ په مرکز کې د کرسمس ونه له پنځه اتیا کلونو راهیسې هر کال د نوي کال تر ورځې پورې روښانه وي دا ونه چې اتیا کلنه ده سکالې وزن دولس ټنه او اوږدوالی یې درویش متره دی او د پنسلوانیا د ایالت د کالج نه دې ځای ته راوړل شوې ده د جنورۍ په نهمه نېټه چې کله دا ونه راکته شي نو دا مراسم بیا پر یوې بلې میلې باندې بدلېږي او دا ونه په خاصو مراسمو سره ټوټه کېږي او د چاپېریال په ساتنه او د هبیتات لخوا خلکو ته د کورونو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي له دې نمانځنې څخه یو هدف دا دی چې د هغو خلکو پر شونډو باندې مسکا خپره شي کوم چې د اړو خلکو لپاره کوچني کورونه جوړوي د نیویارک د ښار نه اتیا کیلومتره لرې د راکفیلډ په مرکز کې کله چې د کرسمس دا ونه راکته شي نو بیا په دې ځای کې رضاکاران او د دې معاصسي مسولین چې ځانګړې ټاپې لري د دې ونې څخه اړو خلکو ته کورونه جوړوي د دې ونې لیدل مې ډېر زیات خوښېږي کله چې ټاپه پرې ایږدي ډېره مې خوښېږي او په ځانګړې توګه دا چې د هغې ونې یوه برخه ده چې د خلکو د خوشحالۍ سبب شوې نو بیا دا راته ځانګړې ارزښت لري د کرسمس د ونې نه ترلاسه شوې لرګي دومره کلک نه دي چې کورونه پرې ودرېږي او ډېر وزن پورته کړي نو یوازې هغوی د دې لرګیو نه په دیوالونو چت او د ځمکې پر مخ ترې کار اخلي موږ د ونې لویه برخه ترلاسه کړې ده خو موږ نشو کولی چې د دې لویې برخې نه د کور جوړونې په برخه کې ګټه واخلو نو موږ د دې په شان یوه بله ټوټه لرو چې کولی شو ترې ګټه واخلو کله چې کورونه پای ته ورسېږي نو د دې ونې نه ترلاسه شوي لرګي چې د کور په جوړولو کې ترې استفاده شوې ده د کور په چت او دیوالونو کې پټېږي خو د کورونو خاوندان بیا په دې پوهېږي چې چېرته یې په کور کې له دې لرګیو نه استفاده کړې ده دا ونه بې ځایه نه ده غورځول شوې بلکې زما په کور کې ترې ګټه اخیستل شوې ده نو دا کار کولی شي چې هر کال دې جشن ته لا ښکلا ورکړي او د رخصتیو روح ژوندی وساتي غورځنګ د امریکا غاښنا تلویزیون واشنګټن لا پینځه دیرشو کلونو راهیسې د امریکا غږ د یوه هدف د پاره هڅه کړې ده د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پېښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي هره ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا موثق د اعتبار وړ او هر اړخیز له کابل څخه په یو خبر کې راغلي دي چې د بلخ پخوانی والی او د اسلامي جمعیت ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور وایي د هغه د دندې په اړه د خپل ګوند له پرېکړې پرته د بل چا اقدامات ورته د منلو وړ نه دي د هغه په وینا د د افغانستان په کچه په لویو سیاسي معادلو کې شریک دی او د داعش او طالبانو د حضور د مخنیوي لپاره د بلخ د والی په توګه دنده ورته ډېره وړه ښکاري ښاغلي نور خبرداری ورکړه چې که حکومت ورسره تفاهم ونه کړي دی به د حکومت تر پایه د والی په توګه پاتې شي هغه له خپلو پلویانو څخه وغوښتل چې د اړتیا په وخت مدني حرکتونه پیل کړي او ټینګار یې وکړ که د مدني حرکتونو له لارې غوښتنې ونه منل شي د خپل ګوند د رهبري شورا په مشورې سره به په نورو لارو چارو اقدام وکړي د دې خبر نور تفصیل د امریکا غږ په راډیو کې تعقیب کړئ چې په څو شیبو کې پیلېږي د نن لپاره مو په تلویزیون کې خبرونه هم دومره دلته په واشنګټن ډي سي کې زه احمد شکیب دوست او زما همکاران دوست لپاره اجازه غواړم Terima kasih.